మొంత ఉన్నారు డాక్టర్ గార్గే తెలకపల్లి గత ఏడాది మనం కరోనా విజృంభిస్తున్న సమయంలో ఒకసారి మాట్లాడాం ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇది రెండో వేవ్ దీని తీవ్రత దీని గురించి అలా మాట్లాడుతున్న సమయంలో ఈ పూర్వపరాలు ప్రపంచ పరిస్థితి మందులు వ్యాక్సిన్ ఇలాంటి అనేక అంశాలు పీపుల్ సైన్స్ మూమెంట్లో రీసెర్చ్ అసిస్టెంట్ గారు అనేక అంతర్జాతీయ ఆరోగ్య సంస్థలతో కలిసి పనిచేస్తున్న గార్గే అనుభవాల అభిప్రాయాలు మనం తెలుసుకుందాం గార్గే హలో ఎలా ఉంది గత సంవత్సరం మనం మాట్లాడినప్పటికీ ఇప్పటికీ కూడా అప్పటికంటే ఇప్పుడు తీవ్రత చాలా ఎక్కువగా ఉందని ఒక అభిప్రాయం ఎక్కువగా వినిపిస్తుంది ఆ విధమైన ఆందోళన కూడా కనిపిస్తుంది ప్రజల్లో డెఫినెట్గా కేసెస్ అనేవి ఈసారి చాలా ఎక్కువైంది పోయినసారి మనం వచ్చినప్పుడు వేవ్ అనేవాళ్ళు మనం గ్రాఫ్ చూసినా కానీ అదొక అల్లలాగా ఉండేది అనమాట అసలు అల్లలాగా కాకుండా రాకెట్ వెళ్ళిపోయింది గాలిలోకి అన్నట్లు పెరుగుతున్నాయి ఇప్పటికీ మూడు రోజులు అవుతుంది మూడు రోజుల నుంచి ప్రతిరోజు మూడు లక్షలు కేసెస్ దాటుతుంది కూడా ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఇంత ఇన్ని న్యూ కేసెస్ అనేది మనం ఒక టైం పీరియడ్లో చూడట్లేదు సో బేసిక్గా మన దగ్గర ఉన్న ఈ సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఇంత సడన్ బ్రేక్అవుట్ బ్రేక్అవుట్ లేదు అంటే ఇది సడన్ సెకండ్ వేవ్ లేకపోతే కంటిన్యూషన్ దీని మీద కూడా రకరకాల అభిప్రాయం ఆల్మోస్ట్ ఫిబ్రవరి ఎండింగ్ నుంచి కేసెస్ రైజ్ అవుతున్నాయి అనేది అందరూ చూస్తున్నారు డెఫినెట్గా చాలా మధ్యలో హాలిడేస్ వచ్చినాయి ట్రావెల్ ఈవెన్ ఒక పక్కన పెట్టుకున్నాను మనం ఆల్మోస్ట్ ఇంకా నార్మల్సీకి ఓపెనింగ్కి వచ్చాము దానివల్ల కేసెస్ అనేవి పెరుగుతున్నాయి స్కూల్స్ ఓపెన్ చేసాము కాలేజెస్ ఓపెన్ చేసాము ఈవెన్ నెట్ వల్ల ఒక పెరుగుతుంది డెఫినెట్గా ఒక విధంగా అనేది మనకు ఐడియా ఉంది ఐడియా ఉన్నప్పుడు దానికి ప్రిపేర్ అయ్యామా లేదా అనేది మెయిన్ ప్రాబ్లం డెఫినెట్గా దిస్ వాజ్ ఎ ఫోర్ సీన్ సిచ్యువేషన్ దట్ దేర్ విల్ బీ ఎ డ్రాస్టిక్ రైజ్ ఇన్ కేసెస్ అండ్ దిస్ వాజ్ సీన్ ఫ్రమ్ ఎండ్ ఆఫ్ ఫిబ్రవరి అంటే మీ ఆరోగ్య వర్గాలు లేకపోతే సైన్స్ సైంటిఫిక్ కమ్యూనిటీ ఏమనుభవించింది చాలామంది అంటారు ఇది ఊహించిన ఊహించని పరిణామం ఇది ఇంతగా వస్తుందని ఎవరు ఊహించలేదు ప్రభుత్వాలు కానీ ఇంకొకరు కానీ అంటారు కానీ మనము ఇటలీ లాంటి దేశాలు లేకపోతే బ్రెజిల్ చాలా దేశాలు చూస్తే అక్కడ కూడా అది దశల వారీగా రావటము పెరగటం అది కనిపిస్తుంది కదా ఇది అంత అనూహ్యంగా వచ్చినటువంటి పరిణామం ఇంకొక మాట కూడా ఇక్కడ కో ఎగ్జిస్టెన్స్ తప్పదు కరోనాతో సహజీవనం చేయాలని అందరు చెప్పారు కదా సరే మరి సహజీవనం చేయాలనేప్పుడు ఉంటుంది అనే అభిప్రాయం ఉంది కదా అనూహ్యం ఎట్లా అయింది ఇది అనూహ్యం అనే కాదు అసలుకి పాండమిక్ అనే దాన్ని మనం అర్థం చేసేసుకున్నాము అన్ని ఒక సంవత్సరం లోపు అర్థం చేసేసుకున్నాము అది మన కంట్రోల్ కూడా వచ్చేసింది అనేది ఒక భావన గవర్నమెంట్స్కి ఎక్కువగా కలిగింది ఏంటి అంటే ఎందుకు అంటే పాండమిక్ అనేది మనం ఎగ్జాక్ట్గా గెస్ చేయగలుగుతున్న అసలుకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ అవుట్ కోవిడ్ అనేది వస్తుంది అనేది ఎవరు గెస్ చేయలేదు సో ఇది ఎలా ఉంటుంది ఒక నెల తర్వాత ఎలా ఉంటుంది రెండు నెలల తర్వాత ఎలా ఉంటుంది అనేది వాళ్ళు అంత ఈజీగా గెస్ చేశారు అని అనుకోలేము సో డెఫినెట్గా యూ హ్యావ్ టు బి ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఎ వెరీ వర్స్ సిచ్యువేషన్ విత్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ఎ పాండమిక్ అనేది మనకు స్టార్టింగ్ నుంచి తెలుసు ఇంకేం కాదు సో ఈ లెవెల్లో రైజ్ అవుతాయి మనం పోయిన సంవత్సరం చూసుకున్నప్పుడు కూడా మ్యాథమెటికల్ మోడల్స్ అనేవి చాలామంది చేశారు చేసినప్పుడు పది అప్పుడు కూడా మూడు లక్షలు ఐదు లక్షలు చేరుతాయి రోజుకి కేసెస్ అని సంవత్సరం కింద కూడా కొందాం చెప్పారు సో వాటిటన్నిటి మనం ప్రిపేర్డ్ ఉండాల్సిన సిచ్యువేషన్ ఉంది కానీ ప్రిపేర్డ్గా అయితే లేదు అంటే అలర్ట్నెస్ లేకపోవటం అనేది కొంతమంది అంటే చాలామంది ఇప్పుడు మనం ప్రభుత్వాలను విమర్శించడంలో ఉపయోగం ఉంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలో చూడాలని కానీ ఏ నిర్ణయం అయినా అంతిమంగా అల్టిమేట్గా ప్రభుత్వాలు చేయాలి వైద్య వ్యవస్థ చేయాలి ఈ ఇద్దరిని విమర్శించకుండా మనం చేయగలిగింది ఇది రేపైన అవకాశం ఏం లేదు కాబట్టి అప్రమత్తత అలర్ట్నెస్ లోపం అన్నది ఈ విషయంలో చాలా ఎక్కువగా ఉందని మనం చెప్పాల్సి వస్తుందా రెండవది ఈ వ్యవధి ఒక ఆరు నెలల వ్యవధి వచ్చి ఈ ఈ వ్యవధిని గ్యాప్ను ఉపయోగించుకోవడంలో మనం విఫలమయ్యాము విఫలం అవడమే కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా వకీల్ సాహెబ్ సినిమాకి ఇంతమంది సినిమా థియేటర్లకు వెళ్తున్నారు చూడండి వీళ్ళ వల్ల అంటే ఎట్లాంటి వాళ్ళు అసలుకి మాస్క్ పెట్టుకున్నా పెట్టుకోకపోయినా సినిమాకి వెళ్తే ఏంటి వీళ్ళకు కానీ ఆ సినిమా థియేటర్లో ఒక ఒక సీట్కి ఇంకో సీట్కి మధ్యలో గ్యాప్ ఉండాలి ఎంతమంది ఉండాలి అంతా గవర్నమెంట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్తో ఉంది సో సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ పాటిస్తున్నామా అవన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ ఆల్ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే స్కూల్స్ తెరిచినప్పుడు కానీ కాలేజెస్ కానీ థియేటర్స్ కానీ సో ప్రజలు మాత్రమే తప్పు అని మనం చాలా ఈజీగా ఇప్పుడు తోసేస్తున్నాం మనం టీవీలలో కూడా చాలాసార్లు 
పానల్ డిస్కషన్స్ చూస్తున్నప్పుడు ఎంతసేపు జనం మాస్క్ పెట్టుకుని చేతులు కట్టుకుని అని చెప్తున్నారు కానీ అసలుకి ఈ సంవత్సరంలో మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెంచామా లేదా అనేది ఇప్పుడు తెలంగాణ తీసుకుంటే మూడు రోజుల కింద ట్వెల్వ్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో తెలంగాణ మెడికల్ కార్పొరేషన్ మెడికల్ టెండర్స్ ఇచ్చింది వైరల్ ల్యాబ్ సెటప్ చేయడానికి అంటే మనం ఒక సంవత్సరం పాటు అసలుకి డిస్ట్రిక్ట్ చాలా డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్స్లో ల్యాబ్స్ లేవు ఈ ల్యాబ్స్ని ఈ ఆరు నెలల టైంలో మనము పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అని మనం ఎప్పుడు అనుకోకపోవడం అనేది ఇది దురదృష్టవశాత్తు అది ఒక్కటే కాదు ఇప్పుడు చాలామందిని మనము నర్సెస్ని డాక్టర్స్ని టెంపరీగా రిక్రూట్ చేసుకున్నాం ఒక ఆరు నెలలు రిక్రూట్ చేసుకున్నారు వాళ్ళకి శాలరీ ఇచ్చారు ఇవ్వలేదు వాళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళిపోయి ఇప్పుడు మళ్ళీ రిక్రూట్మెంట్స్ చేస్తున్నారు చాలా చోట్ల డాక్టర్ లేరు హాస్పిటల్లో నర్సు లేరు సో మనం ఈ సిచ్యువేషన్కి ఎందుకు వచ్చాము అంటే ఒక్కసారితో అయిపోతుంది అని ఎవరు అనుకోలేదు కానీ ఒకసారి తర్వాత వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది చాలా చోట్ల ప్రభుత్వం అనేది మర్చిపోయింది దీంట్లో ఇన్ పర్టికులర్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది ఇట్ హ్యాజ్ ఇట్స్ రోల్ ఈ దో స్టేట్ హెల్త్ ఈజ్ అ స్టేట్ సబ్జెక్ట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇన్ ప్రొవైడింగ్ ఫండ్స్ అది ఫండ్స్ కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ ఇన్ని కమిటీలు ఇవన్నీ ఎంతసేపు మనము బాల్మిత్ర కమిటీలు మన అపార్ట్మెంట్ కమిటీలు గురించి మాట్లాడుతున్నాం కానీ ఆక్సిజన్ కమిటీలు కానీ రెమ్డెసివిర్ మందు దొరికే కమిటీలు వ్యాక్సినేషన్ కమిటీలు వీటి గురించి ఎవరు చెప్పట్లేదు మోడీ గారి స్పీచ్ ఇచ్చినప్పుడు అపార్ట్మెంట్లో వాళ్ళు వాళ్ళంతా వాళ్ళు చేసుకోగలుగుతారు అవన్నీ ఆల్రెడీ వాళ్ళు చేస్తున్నారు కమిటీలు కానీ వచ్చినప్పుడు చేతులు కడుక్కోవాలి ఇవన్నీ మనకు చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా లేదు సో రెస్పాన్సిబిలిటీ పాస్ చేస్తున్నారు ఒక విధంగా చెప్తే అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏఐపిఎస్ఎం పీపుల్స్ సైన్స్ మూమెంట్ తరఫున కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు వాటితో సంప్రదింపులు లేకపోతే పరిశీలన ఇదంతా చేస్తూ వచ్చారు కదా ఈ మధ్యంతర వ్యవధిలో దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేకపోతే అత్యవసరమైనవి సమకూర్చుకోవడం ఈ దిశలో ఏమి స్టెప్స్ తీసుకున్నట్టు మీ దృష్టికి ఏం రాలేదు మీరు సజెస్ట్ చేస్తూ వచ్చినారు ఇతర దేశాల్లో ఈ విషయం ఇతర ఇతర దేశాల్లో ఒక విధంగా చెప్పాలంటే చాలా చాలా కంట్రీస్లో ఏదేమైనా కానీ ఆల్మోస్ట్ అందరూ ఎకనామికలీ ఒక సిమిలర్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నారు కానీ అట్లీస్ట్ వాళ్ళు ప్రివెన్షన్కి కానీ నెక్స్ట్ వేవ్ వస్తే ఏం చేయాలి అనేది అన్న ట్రై ఒక విధంగా కోప అయ్యారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం యూరోప్ చూసుకుంటే యూరోప్లో ఫస్ట్ వేవ్కి సెకండ్ వేవ్కి ఇప్పుడు జరి ఇంక్రీజ్ అవుతున్న కేసెస్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది ఫస్ట్ టైం వాళ్ళు అసలు గ్రాపులు అవ్వలేకపోయారు వాళ్ళకి దేవర్ ఇన్ అ వెరీ బ్యాడ్ షేప్ బట్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ దే రిక్రూటెడ్ నెసెసరీ డాక్టర్స్ సో అండ్ సో ఫోర్త్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు యూకేలో మనం ఎంత కాదు వ్యాక్సినేషన్ మొత్తం వాళ్ళ ఎన్హెచ్ఎస్ ఇస్తుంది సో చాలా కంట్రీస్ వాళ్ళ హెల్త్ సిస్టమ్స్ అనేది ఫలో విధం చేసుకోవడానికి ట్రై చేశారు మన దేశంలో ఏంటి అంటే ఫీడ్బ్యాక్ అంటూ గవర్నమెంట్కి ప్రభుత్వానికి ఏదైనా ఇస్తే మీరు తప్పు మీరు అసలుకి చిన్న చిన్న సంస్థలకే కాదు మన్మోహన్ సింగ్ ఇస్తే నెక్స్ట్ డే యూ ఆర్ ద హిస్టరీ విల్ రిమెంబర్ యూ ఇన్ అ బ్యాడ్ వే అన్నట్లు హర్షవర్ధన్ గారు అన్నారు దాని ముందు రాహుల్ గాంధీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇంకా స్పుట్నిక్కి పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు అంటే స్మృతి ఇరానీ రవిశంకర్ ఏమో నువ్వు వ్యాక్సిన్ లాబిక్ చెందిన వాడివి అందుకనే ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నా సో మన స్టో సిచ్యువేషన్ ఎట్లుంది అంటే మీరు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో బెడ్స్ పెంచాలి లేదు పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి మీరు ఇవి ఏదన్నా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అంటే రాదర్ దాన్ టేకింగ్ ఇట్ ఇన్ అ పాజిటివ్ వే ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ ఎ వెరీ డిఫెన్సివ్ అప్రోచ్ అంటే వాస్తవంగా మనం మార్చి తొమ్మిదిన ఇండియా సక్సెస్ స్టోరీ ఇన్ ఫైటింగ్ కోవిడ్ అని అలాగే విశ్వ గురు అని ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఇప్పుడు అవన్నీ మనం చూస్తున్నాయి అనుకోవాలా మనం అంటే విశ్వ గురు అంటే మనం వన్ ఇయర్ తర్వాత చూసింది ఏంటి అంటే ఎవరు దాటినన్ని కేసెస్ మనము ఒక నెలలో దాటేస్తున్నాము అని సో వన్ ఇయర్ దిస్ వన్ ఇయర్ హ్యాస్ టాట్ దట్ వీ డు నాట్ హ్యావ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనకు అసలుకి కావాల్సిన హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేదు మనం కావాల్సినన్ని రిసోర్సెస్ హెల్త్కి కేటాయించట్లేదు అనేది మనకు తెలుస్తుంది సో ఈ వన్ ఇయర్లో ఏం నేర్చుకున్నాం అనేది రివ్యూ చేసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ వేవ్కి సెకండ్ వేవ్కి we have failed miserably in the sec- by the time of the second wave that will gaane manam deeni sambandhi pray cheyalane dani chaala amsalu unnai vaatilo vele mundu okati mukiddam mana ee bhagane ippudu ippudu peragadaniki kaaranamo 
లాక్డౌన్ లేకపోవడమే లాక్డౌన్ ఉంది కాబట్టి అప్పుడు చాలా తక్కువగా వ్యాప్తి చెందింది అంటే ప్రజలు ధరించకపోవడము లాక్డౌన్ లేకపోవడం మాస్కులు పెట్టుకోకపోవడం లాక్డౌన్ లేకపోవడం వీటి వల్లే పెరుగుతుంది తప్ప నిజంగా అంత పెరుగుదల లేదు అది ఒక ఒక వాదన ఉంది దాన్ని ఏమంటారు ఇంకోటి ఏమో యువతకు ఎక్కువగా రావడం ఇలాంటి సమస్య సో ఒకటి ఏంటంటే వైరస్ అనేది కూడా అది మ్యూటేట్ అవుతుంటుంది సో మనకు చాలా డిఫరెంట్ వేరియంట్స్ అనేవి వస్తుంటాయి అనమాట మీరు ఏ దేశానికి వెళ్ళినా ఇప్పుడు ఫ్లూ అనేది ఒక సంవత్సరం వచ్చిన రెండో సంవత్సరం ప్రతి సంవత్సరం వస్తుంది సో మామూలు ఫ్లూ వైరసే అది మ్యూటేట్ అవుతుంది అనేది మనకు అందరికి తెలిసింది అలానే ఈ కోవిడ్ అనేది కూడా మ్యూటేట్ అవుతుంది మనం సౌత్ ఆఫ్రికన్ వేరియంట్ చూసాము దాని తర్వాత బ్రిటిష్ వేరియంట్ బ్రెజిల్ వేరియంట్ సో ఇవి అంటే మామూలు కామన్ లాంగ్వేజ్లో సో ఇట్లా మల్టిపుల్ వేరియంట్స్ దాని తర్వాత చూస్తున్నాం సో ఒకటి వేరియంట్స్ మీద మనం చేయాల్సినంత జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ అనేది చేయలేదు సో మన ఎగ్జాక్ట్లీ జీ జెనెటిక్ సీక్వెన్స్ అనేది మనం ఇంకా ఎంత చేయాలో అంత చేయలేదు సో మనకు వేరియంట్స్ గురించి పెద్దగా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియదు ఎంత ఉంది ప్రాబ్లం అనేది ఏ వేరియంట్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంది అని అది ఒకటి రెండు నిజం కూడా అఫ్ కోర్స్ ఇంకా జనం మనం అన్నీ ఓపెన్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్గా ఇన్ఫెక్షన్స్ పెరుగుతాయి దానికి మనం మనం కూడా ఎకానమీ అనేది బ్యాక్ టు నార్మల్సీకి రావాలన్నప్పుడు కేసెస్ కూడా పెరుగుతాయి సో కేసెస్ పెరగడం అనేది ఇట్ ఈస్ యాజ్ న్యాచురల్ కానీ పే కేసులు ఎట్లయినా పెరుగుతాయని మనం కుంభమేళా కానీ లేకపోతే ఓపెన్గా హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ర్యాలీస్ చేయడం కానీ ఎలక్షన్ ర్యాలీస్ చేయడం కానీ మనం దాని గురించి కూడా ఆలోచించాలి సో వీ హ్యావ్ పుష్ ద బౌండరీ అనేది చూసుకోవాలి మనం మనం అక్కడ మనం దీంతోనే సహజీవనం చేయాలి కరోనా వైరస్తో అనేది ఒప్పుకున్నాం కానీ వీ హ్యావ్ పుష్ ఇట్ టు బియాండ్ వాట్ వీ షుడ్ హ్యావ్ బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ సైంటిఫికలీ స్పీకింగ్ ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్లీ స్పీకింగ్ లాక్డౌన్ కెన్ అట్ ది మోస్ట్ బి ఏ టెంపరీ సొల్యూషన్ లాక్డౌన్ మీరు శాశ్వతంగా లాక్డౌన్ ఏదైతే చేయలేరు కదా అండ్ యూఆర్ లాకింగ్ డౌన్ ది పీపుల్ నాట్ ది వైరస్ దట్ షుడ్ ఆల్సో బి సో ఇక్కడనే ఫస్ట్ ఏంటంటే లాక్డౌన్ అనేది మీరు అన్నట్లు ఒక టెంపరీ ఇంటర్వెన్షన్ ఇంకా లాక్డౌన్ అనేది ఇట్స్ నాట్ అన్సైంటిఫిక్ ఇట్ ఈస్ సైంటిఫిక్ కానీ ఇట్స్ టెంపరీ మెజర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో మనకు బెడ్స్ లేవు జనాల్ని ఉంచడానికి ఎవరైతే కొత్త న్యూ కేసెస్ అనేవి వస్తున్నాయో న్యూ కేసెస్కి మనకు హైదరాబాద్లో అసలు బెడ్స్ లేవు ఒక వారం రోజులో ఇరవై రోజుల్లో మనకు టైం కావాలి మన హెల్త్ సిస్టమ్ని నార్మలైజ్ చేయడానికి అప్పుడు అది పనికి వస్తుంది కానీ మన దేశంలో ప్రాబ్లం ఏంటంటే లాక్డౌన్ వల్ల లాక్డౌన్తో వచ్చే ప్రయోజనాల కన్నా ఎక్కువ నష్టం కలుగుతుంది చాలామంది పాపం న్యూట్రిషన్ ఐ మీన్ అసలు తిండి లేక సూసైడ్స్ కానీ తిండి లేకపోవడం కానీ చాలా ఇబ్బందులు పడి లాస్ట్ ఇయర్ ఎంతమంది అయితే కోవిడ్తో ప్రాబ్లం వచ్చినో అంతమందికి లాక్డౌన్ వల్ల కూడా వచ్చింది మన ఒక ప్రోగ్రెసివ్గా ప్రోగ్రెసివ్ ఐడియాలజీతో ఉన్న వాళ్ళకి మనము ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్సైంటిఫిక్ టు ఆస్క్ ఫర్ ఇట్ లాక్డౌన్ బట్ లాక్డౌన్ విత్ ద నెససరీ వెల్ఫేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గవర్నమెంట్ తిండి ఇస్తుంది మనం కేరళలో చూసాం అంగన్వాడీ పిల్లలకి ఇంటికి వెళ్ళి మరీ ఫుడ్ ఇచ్చేవాళ్ళు సో మనం నెససరీ ఇన్ వెల్ఫేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది ముందు ప్లేస్లో పెట్టి అప్పుడు చిన్న చిన్న లాక్డౌన్స్ చేయాల్సిన అవసరం రావచ్చు అంటే లిమిటెడ్ లాక్డౌన్స్ లిమిటెడ్ లాక్డౌన్ ఓకే ఎక్స్పీరియన్స్ యూరోపియన్ కంట్రీస్లో లేకపోతే అమెరికాలో ఈ లాక్డౌన్ చాలా కంట్రీస్లో ఇంకా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ లాక్డౌన్స్లోనే ఉన్నాయి ఇప్పటికీ ఇప్పటికీ కూడా కంటిన్యూస్ కంటిన్యూస్ మరి లాంగెస్ట్ లాక్డౌన్ ఉంది అప్పుడు అంటే వాళ్ళలో కూడా కొంచెం కొంచెం బయటకు అలౌ చేస్తుంటారు ఇక్కడ చేసిన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫీస్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కొన్ని చోట్ల ఓన్లీ మెయిన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్టాప్ కొన్ని చోట్ల అట్లా డిఫరెంట్ మోడల్స్ వాళ్ళు కూడా ట్రై చేస్తున్నారు కానీ వాళ్ళకు కూడా కేసెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి సో లాక్డౌన్ ఈజ్ నాట్ ఎ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఈవెన్ ఇన్ యూరప్ బట్ డాక్టర్ గాంధీ ఇక్కడ అయినని ఏంటంటే గతసారి లాక్డౌన్ అనేది ఒక సర్వరోగ నివారి తారక మంత్రం అన్న స్థాయిలో బయలుదేరాం ఈసారి ప్రధానమంత్రి స్పీచ్లో ప్రధానంగా అసలు లాక్డౌన్ నుంచి దేశాన్ని కాపాడాలి అంటే వైరస్ నుంచి దేశాన్ని కాపాడడానికి లాక్డౌన్ అన్న పరిస్థితి పోయి లాక్డౌన్ వచ్చే పరిస్థితి నివారించడం చాలా ముఖ్యం అన్న మాట కూడా వినిపించింది 
ఇవి ప్రధానంగా ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ లేకపోతే ఇండస్ట్రీ బిజినెస్ ఇప్పుడు సినిమాలు ఉన్నాయి ఉదాహరణ సినిమాలు వాళ్ళు సగం సగం అండ్ ఆక్యుపెన్సీ కుదరదని ఇప్పుడు పూర్తిగా మూవ్ చేస్తున్నారు అంటే ఇక్కడ పబ్లిక్ హెల్త్కు బిజినెస్ ఇంట్రెస్ట్లకు క్లాష్ వస్తుందా అవును గ్లోబల్గా కూడా ఈ ఫినామినా ఉందా గ్లోబల్గా కూడా ఈవెన్ యూకే లాంటి కంట్రీస్లో కూడా డెఫినెట్లీ ఈ లాంటి మనం ఎకనామిక్ ప్రాబ్ డిక్లైన్ ఉంటుంది లాక్డౌన్స్ వల్ల అనేది ఒకటి కానీ ఓవరాల్ చూసుకుంటే మనం పాపులేషన్ని సరిగ్గా వ్యాక్సినేట్ చేస్తే ఈ ప్రాబ్లం అనేది అరైజ్ అవ్వదు అనమాట సో మనము మన వర్కింగ్ పాపులేషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఎయిటీన్ ఇప్పుడు ఎయిటీన్ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ కానీ ఎయిటీన్ నుంచి సిక్స్టీ కానీ మన మెయిన్ వర్కింగ్ పాపులేషన్ని వ్యాక్సినేట్ చేస్తే ఈ ప్రాబ్లం అనేది అంతగా ఉండదు అనమాట సో దట్ ఈస్ వేర్ 